హలో మిత్రులు వసంత వల్లరికి స్వాగతం కిందటి వారం నేను నా బాల్యంలో చేసినటువంటి శ్రీశైలం టూర్ గురించి కొన్ని కబుర్లు చెప్పాను కదా అలాగే ఆ టూర్ అయిన మరుసటి సంవత్సరం అనుకుంటా మళ్ళీ ఎండాకాలంలోనే మమ్మల్ని మెడ్రాస్ తీసుకెళ్లారు ఇప్పుడు చెన్నై అనుకోండి సో మెడ్రాస్కేమో రైల్లో వెళ్ళిన గుర్తు శ్రీశైలంకేమో బస్సులో వెళ్ళిన గుర్తు మెడ్రాస్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మా ప్రదర్శనల కన్నా కూడా చాలామంది ప్రముఖులు అక్కడ మా బాలానందం అన్నయ్య గారు వాళ్ళని ఆహ్వానించడం జరిగింది ఎందుకు వాళ్ళు అంతకుముందు ఒరిజినల్గా ఆంధ్ర బాలానంద సంఘం మెడ్రాస్ నుంచే కదా హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయింది అంచేత అక్కడ ఆల్రెడీ సినీ ప్రముఖులు మరింతమందో కళా ప్రవీణులు వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి ఆతిథ్యం ఇచ్చి పిలవడంతో మమ్మల్ని అందరినీ వేసుకుని మళ్ళీ ఒక పాతిక ముప్పై మంది దాకా పోలోమని పోయాం ఎంతైనా మెడ్రాస్ అప్పట్లో సినీ లోకం కదా ఆ సినిమా ప్రపంచం అంతా అక్కడే ఉండేది తెలుగు సినిమా అంచేత ఎక్కువ షూటింగ్లు చూడడం జరిగింది కొత్త థ్రిల్ అనమాట అది షూటింగ్లు చూడడం కేఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు అంటే ఎవరు మన దర్శకేంద్రులు రాఘవేంద్రరావు గారి తండ్రి చాలా మంచి పొడవు అందమైన పర్సనాలిటీ ఆయన అన్నయ్య గారితో వాళ్ళతో ఉన్న పరిచయం కొద్దీ మేము బస చేసిన చోటుకే తరచుగా వస్తూ ఉండేవారు ఆయన ముందు కూడా మేము ఆ పాటలు మాటలు వినిపించేవాళ్ళం ముఖ్యంగా ఎవరు చెప్పారో కానీ వసంత్ బాగా ఇమిటేట్ చేస్తుందంటే ఏదమ్మా చెయ్యి అని చెప్పి నాతో కొన్ని అనుకరణ అంశాలు ఏవో చేసి చూపించడం ఆయన సంబరపడడం జరిగింది బాగా గుర్తుండిపోయిన విషయం అలాగే కాంచన గారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఇలా ఎంతమందినో చూసాం పాత బాలానంద సంఘం ఉన్నటువంటి ఇల్లు ఏదో అక్కడికి తీసుకెళ్లారు అక్కడ ఎంతమంది పిల్లల్ని కూర్చోపెడితే బోలుడు మంది పెద్దలు వచ్చారు అక్కడికి కాంచన గారు కృష్ణశాస్త్రి గారు వచ్చారు మెడ్రాస్ టూర్కి అతి కొద్ది కాలం క్రితమే బాలానందం పిల్లలు నాకంటే చిన్నవాళ్ళందరూ సెక్రటరీ సినిమాలోని ఒక బొమ్మల కొలువు పాటలు వాణిశ్రీ గారితో పాటు నటించారనమాట ఆ పాట మా అందరికీ కంఠస్థం వచ్చేసింది ఆ చేత కాంచన్ గారు అప్పుడు ఏదన్నా పిల్లలు ఏదైనా ఒక పాట పాడండి అన్నారో లేదో అంతమంది కలిసి బృందగానం లాగా ఆకాశమంతా పందిరి వేసి భూదేవంతా పీట వేసి చిట్టి పొట్టి బొమ్మల పెళ్ళి చేద్దాం రారండి తీయని లడ్డు పాయసాలు తిందాం రారండి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వాణిశ్రీ గారు సీరియస్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ని సంబంధించినటువంటి విషయం ఏదో పాటలో వస్తుందనమాట మట్టి బొమ్మలని అనుకున్నామా మనసులున్నవి ఇద్దరికి అనగానే బాబోయ్ బాబోయ్ చాలు 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 ఆపేసేయండి పిల్లలు ఆపేయండి ఇంకా చాలా అన్నారు ఇప్పటికీ తలుచుకుంటే నువ్వు వస్తుంది కృష్ణశాస్త్రి గారు మాట్లాడలేకపోయేవారు కదా సరదాగా జరుపుకుంటున్నటువంటి పిచ్చాపాటి కార్యక్రమంలో ఆయన మా మాటలు పాటలు వింటూ మధ్యలో ఒక చిన్న కాగితం మీద నీ పేరు మీ ఇంటి పేరు ఏమిటి అని రాసి సౌజ్ఞ చేసి నన్ను లేపారు వెంటనే నా చిట్టి తీసుకుని నా పేరు ఆలమ్మూరి వసంత లక్ష్మి అండి అని చెప్పాను ఇంత పెద్ద గుంపులో నా ఒక్కరికే ఎందుకలా చీటి ఇచ్చి అడిగారు ఈ ఆనందం ఎవరితో చెప్పుకుంటాను ఇంటికి వెళ్ళి మా నాన్నగారి దగ్గర నా గొప్పలే గొప్పలు కృష్ణశాస్త్రి గారు అంతటి వారిని చూడ్డమే మహద్భాగ్యం పూర్వజన్మ సుకృతం మెడ్రాస్ ట్రిప్లో మరో ముఖ్యమైన ఘట్టం ముత్యాల ముగ్గు సినిమా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు జరుపుకుంటున్న టైం అనమాట అది అంచేత వాళ్ళు వుడ్లాండ్స్ అనే హోటల్లో ఒక ప్రదర్శన ఒక మంచి డిన్నరు వాళ్ళకి సన్మానాలు జరిపేటట్టు వాళ్ళు రామలింగయ్య గారు రావు గోపాలరావు గారు హీరో హీరోయిన్ శ్రీధర్ గారు సంగీత గారు తర్వాత వాళ్ళతో పాటు చేసిన చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ దగ్గర దగ్గర నుంచి చూడడం మాట్లాడడం జరిగేసరికి ఓహోహోహో మాకు అక్కడ ఏ ఫుడ్ ఏం తిన్నామో గుర్తులేదు కానీ ఈ సినిమా యాక్టర్లను కలిసిన మెమరీ మాత్రం బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండిపోయింది తర్వాత మనిషి రోడ్డున పడ్డాడు అని ఒక షూటింగ్ చూసాం రాజుబాబు గారిది అలాగే కేఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు తన సినిమా షూటింగ్కి కూడా మమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించడం మేము వెళ్ళడం జరిగింది ఒక బావి సెట్టింగ్ అనమాట చక్కటి చంద్రుడు ఇది గుర్తుండిపోయింది అలాగే వాణిశ్రీ గారు కుర్చీలో క్యాజువల్గా కూర్చుంటే మేమందరం చుట్టూ మూగి మాట్లాడాం అది మంచి మెమరీ అది కూడా ఏదో సుప్రభాతమేమో అని గుర్తు సినిమా పేరు సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు విజయవారి స్టూడియోస్ వాహిని వారివి చూస్తూ విజిపి గార్డెన్స్ అని కూడా తీసుకెళ్లారండి ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్ ఇట్ ఈస్ విజిపి గార్డెన్స్ అక్కడ శోభన్ బాబు గారు 
ఆయన జయసుధ గారి డ్యూయెట్ నడుస్తోంది షూటింగ్ జయసుధ గారి అమ్మగారు కూడా పక్కనే ఉన్నారు ఒక మేకప్ అబ్బాయి ఏమో మాటి మాటికి టచ్అప్ వేస్తున్నాడు ఒక గొడుగు లాంటిది ఆవిడికి పట్టుకుని ఆవిడేమో ఒక పింక్ లాంగ్ ఫ్రాక్ ఇవేవి నేను మధ్యలో తలుచుకున్న విషయాలు కావు మీతో చెప్దాం అనుకునేసరికి అలా వెలుగులా తన్నుకొచ్చేస్తున్నాయి నా బ్రెయిన్లోంచి సో నా భూతో నా భవిష్యత్తు అన్నట్టుగా మేము మంచి విహారయాత్రలు చిన్నతనంలో చేసిన రెండు కూడా గుర్తుండిపోయేలాంటి విహారయాత్రలు అని గట్టిగా చెప్పగలను మరికొన్ని ముచ్చట్లతో మళ్ళీ కలుద్దామే ఉన్నా మరి